אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול היכן שנדרש. יש לנו יכולת הגנה רב שכבתית שהוכיחה את עצמה במהלך המלחמה עם אלפי יירוטים מוצלחים. אך עדיין לצד זאת ההגנה לעולם אינה הרמטית. דרך אגב מדינת ישראל נתקפת ביכולות איראניות מתימן, מעיראק, מסוריה. אני חושב כמעט כל שבוע אם לא כמעט כל יום באופן כזה או אחר וההגנה שלנו מיירטת את האיומים האלה. ועדיין אנחנו ערוכים ודרוכים בערנות גבוהה, בהגנה וגם בהתקפה, ונדע גם לעדכן את הציבור וגם להתמודד עם כל איום. While the war in Gaza is Israel's main focus, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Thursday his country was also preparing for scenarios in other areas. His comments come amid concern Iran is preparing to strike Israel in response for the killing of senior Iranian commanders in Damascus on April 1st. Israel has not claimed the killings, but Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, said on Wednesday Israel must be punished and it shall be for the attack. Please have a seat. U.S. President Joe Biden said on Wednesday Iran was threatening to launch a significant attack in Israel, while Germany and Russia have both called on countries in the Middle East to show restraint. Tehran has avoided direct confrontation with Israel or the United States, with Iran-backed groups declaring support for the Palestinians, waging attacks from Lebanon, Yemen and Iraq. Here's Netanyahu visiting troops at Tel Nof Air Force Base in southern Israel on Thursday. I said we are in challenging times. We are in the midst of the war in Gaza, which continues in full force. At the same time, we continue our unceasing efforts to return our hostages. But we are also preparing for scenarios of challenges in other arenas. And we established a simple principle. Whoever hurts us, we hurt him. We are preparing to meet the security need of the State of Israel, both in defense and in attack. I and the people of Israel trust you, and may we all have great success. Most Israeli troops have pulled out of Gaza in preparation for an assault on the southern city of Rafah, where more than one million Palestinians are sheltering.